Вы мастер татуажа, и во время процедуры ваш картридж плюется пигментом, из него прям повисает капля, брызги летят, и вообще работать вам невозможно, вы теряете много пигмента. И сегодня я расскажу вам, почему это происходит и как справиться с этой проблемой. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, я создатель сети студии татуажа, сети школ татуажа и производства по пигментам для перманентного макияжа. Сегодня я расскажу вам, почему такая проблема вообще существует. Кстати, очень важная еще потеря для вас, как для мастера, это то, что вы теряете очень много пигмента, стирая, протирая постоянно, а пигмент штука недешевая. Казалось бы, это хорошо, что вы теряете много пигмента, вы будете его покупать. У нас оно, мы отправим его бесплатно в любую точку мира без проблем. Но нет, я должна вам рассказать, как вы можете решить эту проблему, почему она вообще появляется. Итак, если вы работаете нормальными картриджами, с которыми у большинства мастеров проблем нет, значит просто вы неправильно настраиваете вылет иглы на своем аппарате. Как вы знаете, есть два типа аппаратов, это длинноходы и короткоходы. Отличаются они вылетом иглы и скоростью возвратно-поступательных движений у иглы. И вот в зависимости от того, какой у вас аппарат, вы должны найти идеальный вылет иглы на нем. Обычно производитель советует, какой он у его аппарата, либо вы можете узнать об этом у мастеров, у других на форумах или в Телеграме, например. У нас есть чат по татуажу, в котором большое количество мастеров опытных и неопытных делятся своими проблемами или помогают друг другу. В том числе там такие вопросы тоже возникали. Ссылка на этот чат будет в описании к этому видео. Хочу да, привести вам пример. Я работаю аппаратом Билар уже несколько лет. Я очень люблю эту машинку, она работает классно. Это короткоход, у него вылет иглы заявлен производителем 1,5-2 мм, если я не ошибаюсь, но полтора точно. Моя машинка не работает на полу миллиметрах вообще она не подает пигмент то есть в самом начале давно я пробовала и я заглублялась потому что ну просто я втыкаю глубже чем нужно а, и в итоге она работает на вылете иглы ну примерно миллиметр я называю это миллиметры чуть-чуть ну короче немножко больше миллиметра и если вот эту вот грань я не найду то она начинает тоже поливать то есть когда вылет иглы недостаточно длинный, получается, что из носика вытекает капля пигмента, и не успев внести в кожу, игла возвращается, забирает еще пигмент, и в итоге такая такой струя пигмента из носика получается. Плюс всегда повисает капля, и она, я работаю с аллопециями, и волосы мне не мешают, у них нет волос у этих людей. А когда вы работаете с обычными клиентами, висящая капля, задеваясь за волоски на бровях или за ресницы, она, естественно, падает, и у вас получается грязь. То есть вам нужно настроить свою машинку таким образом, чтобы капля не висела, либо если она на носике все-таки есть, но она должна быть такая небольшая, чтобы вам она не мешала. На короткоходах капля вообще должна не висеть, иначе это превратится в любом случае в грязь. На длинноходах из-за того, что вылет иглы там 3-3,5 мм, висящая капля вам может и не мешать, потому что ну, игла достаточно длинная, чтобы забирать пигмент из носика, вносить его в кожу, но не создавать вот этот поток из носика сплошной. Поэтому вам нужно просто настроить вылет иглы на вашем аппарате, такой, на котором машинка не поливает, но вносит пигмент в кожу. Каким образом это сделать? Вы ставите минимальный вылет, на котором ваш аппарат подает пигмент. Конечно, капля будет висеть. И буквально по доли миллиметра, ну, поштриховав на латексе, вы понимаете, кладет хорошо пигмент, но капля висит. На долю миллиметра увеличиваете. Такой же нажим, когда вы еле-еле ощущаете вот эту вибрацию от латекса, но пигмент ложится хорошо, прям с легчайшего прикосновения, но капля висит, то есть еще немножко увеличиваете, вот до тех пор, пока капля не висит и пигмент подается хорошо, то есть вот как только вы этот вылет на своем аппарате обнаружили, вот на нем примерно вы дальше и работаете, то есть туда-сюда, вверх-вниз, может быть какая-то доля миллиметра, которую вы будете регулировать, ну в дальнейшем на других клиентов, но когда вы покупаете какой-то аппарат, вы должны понять, на каком вылете иглы ваш аппарат работает, и это нужно сделать на латексе перед началом работы на клиента, потому что у вас есть две проблемы, Проблемы, которые вы можете получить, это то, что все забрызгано, все грязное, вы потеряли эскиз, потеряли много пигмента, он дорогой все-таки. А вторая проблема, это то, что на слишком большом вылете иглы вы просто заглубляетесь, не можете донести пигмент до кожи, давите сильнее, и у вас сплошные заглубления получаются на коже. Поэтому 
попробуйте вот таким образом, как я вам рассказала. Только это, знаете, не поворот прям большой, вот колесико, которое регулирует вылет иглы, а прям доля миллиметра глазами это почти не видно. Просто найдите правильный вылет иглы, и эта проблема у вас исчезнет. Если вы хотите отдельное подробное видео, возможно, прям с макро на латексе, как настроить правильно вылет иглы на длинноходе, на короткоходе, напишите в комментариях к этому видео, я обязательно его сниму для вас. Каким-то образом вы нашли это видео и посмотрели его. Я хочу, чтобы вы подписались на мой канал, чтобы вы нажали на колокольчик и чтобы вы видели, когда выходят новые видео на моем канале, они всегда для вас полезны. И прямые эфиры тоже бывают, поэтому подписывайтесь прямо сейчас. Я никогда этого раньше не делала, ни в одном видео я не просила на меня подписаться. Мне интересно, насколько хорошо это сработает. Всем спасибо за просмотр, всем пока!